我跟你坦白一件事，坦白从宽，抗拒从严。啥？哎呦，可你，啥？我一嘴巴，你让我清醒清醒。我抽你干嘛呀？我绝对没有喜欢他。不对不对不对，我发誓我真没有。大蹄子，你认栽吧，你绝对。我下次不会认。你，你得替我报仇，去勾引他。等他爱上你，你又把他踹。结果现在发现。你们俩，假戏真做了，对不对？对不对？不是，那你听我说，发誓我没喜欢。你肯定是大鸡子，嗯，你就是喜欢他，你认栽吧，你你,你我告诉你，姐们我，爷们儿，这你不用担心我，对吧？我们俩结束了 ，over， 这都过去了，你想怎么爱就怎么爱，放马过去。我真的没有喜欢过，但是，但是我跟你坦白，我对他就这么一丢丢，不是，也就这么一丢丢，对，一丢丢，一丢丢，这么一丢丢。动心了，我说对了吧？你觉得我对不起你？行，你别逗了，宝贝儿。世界这么大，咱就这么小，就一丢丢。你，我，还有他，就就不不仨人，嘣，就不哼哼上了。你听我给你客观的分析一下啊，你们俩，哎，还真有共同之处，啊，还挺配的。你们俩都是情场浪子，全情场啊！你别打岔，你听我跟你说啊，你跟他这个脾气很像，性格很像，对吧？物以类聚，我爱你，我也爱过他，对吧？说明你们俩很有共同点呀、啊！啊，我告诉你，我跟他不行，你跟他不一定。他，他，他不错，真不错。你要跟他。搞得定他就行，你绝对搞得定，全世界的男人你大体都搞得定，耶、yeah! ！好了好了，钟提、青青，你们已经喝了不少了，就不要再喝了。喝那么多酒干嘛呀？啊，你一个人住这儿又没有人照顾你，你不怕坏人把你给劫色了？你不怕坏人把你给骗了？我已经到了劫财不劫色的年龄。哎呀，来来来来来来，王兔，来来来来来来，哎呀，来吧，兔，来。哎，别吐，别吐，吐吐！来来来，吐不出来，难受死了。逗我玩呢。你说，你，你是不是去帮咱家了？啊？你深更半夜老跑一个女人家干嘛去啊你？
。他来电话，他的那个男朋友半夜到他家去找事儿，他就让我去了，他害怕。你说我，还有我，你就是爱多管闲事，你想报答他是吧？我告诉你，牛斌，你就是没原则、没节操、没本事、碎闹的男人，你活该！你所有的一切都活该！我活该，我活该！你说，你是不是烂好人？你就是烂好人！我烂，我烂！你说，你当初……啊！你要不是这么不会拒绝别人，我跟你说要结婚，这么荒唐的事儿你也答应。我妈脾气不好，你就一直忍着，忍着。你要不忍着会有这些事儿吗？你说，你要是不这么这么天天自己这么扛着，我会跟他赖都赖不掉，成为你的大麻烦吗？你觉得你是我的麻烦？你说，当初如果不是我找你结婚，是别人，你也会同意是吧？可可可能吧。对，然后你就跟别人结婚了，然后你们说不定过得还挺好的。<笑>所以我，我也没什么特别的，是吧？你，你当初，你就是不跟我周青青，就是刘青青、马青青、蓝青青找你，你都会同意的。我在你心里。又没什么特别的，就是王兰逼着你结婚，你也会同意的。你就这种人，谁逼你干嘛你就干嘛。啊！你喝多了。我没喝多。你你先睡会吧，等你醒了再聊这个事儿啊。那个毛巾和水都在这儿，要是难受，自己擦一擦。喜欢我吗？傻丫头，我怎么能不喜欢你呢？走啊！啊，这大清早的啊啊，不舒服啊？我去给你买点药。哎，吃早餐来。你是喝粥啊，还是喝牛奶？哎，这儿有面包。我去给你盛粥啊。哎哎早餐来了，哎，快点趁热吃吧，快点啊！这个早餐呢是一定要吃的，早餐不仅要吃的有营养，而且还要吃的好，因为啊，它是一天中最重要的一顿饭。快点啊，来呀、啊！我嫁给你，我想通了，我嫁给你。我
不要那些复杂的感情游戏，我要一个可靠、踏实的男人，给我幸福的婚姻和家庭身体不好，还危险，我说错了吗？那以后你改不改？改。我告诉你啊，我再看见你喝成这个样子，我直接把你家派出所去。那行了，喝完粥吧。你能喝口水吗？琪姐，星星呢？星星姐在里边呢。真棒！老公啊，你呀你呀你呀，你呀你真贱！真呗。哎，你怎么来了？你喝多了不难受啊？哎呦，你这一大早就过来开工，看来是自己的前阵子有动力。哼，拉倒吧，你喝多了家好好睡觉吧。嗯。不过我得批评你啊，你现在这酒量不灵啊，以后怎么跟我携手闯荡江湖？没把男人泡成自己喝的稀里哗啦的，哎呀，就靠你了啊！行啊，哎，跟你说个事儿，嗯，我要结婚啦！啊？跟谁啊？小屁呀、啊，彭中华先生。你昨天晚上是不是跟我说你对卢耀伟动心了？我没记错吧？喝多了？没记错。但是你也跟我说我应该嫁给小屁的。哎呦！大蹄子，你这,这不是你，别因为我跟卢耀伟之前有过一段，你就特别介意，都已经过去了。你要是真觉得跟卢耀伟合适呢，你就跟他相处。我觉得你们俩有很多相似之处的。哎呀，我知道啊，不用说了，我想了想得很明白，你说的对。我呢，跟卢耀伟之间有太多相似之处，所以我觉得我们俩就更不能在一起了。我太了解我。你觉得小屁是不是一个适合结婚的对象？他是不是结婚对象根本就不重要。那时候你还没有喜欢上别人，可是现在你已经喜欢上别人了，这这前提不存在了，你们俩根本不可能。我觉得我没那么喜欢卢耀伟，工作一刹那的心动，很快就会过去。我就是想趁我现在不太喜欢他的时候。三瓶，把它给忘了。真的，要不然越陷越深，多麻烦。青青，你了解我，你告诉我，什么样的婚姻是适合我的？你看，现在卢耀伟，我们俩就是感情游戏嘛，没有你我也不会认识他。现在我们俩那点心动比爱还远着呢。我觉得小皮就是能给我美满幸福婚姻的那个人，你觉得吗？反正你幸福就好，好吗？我真希望你能幸福。结婚了，我明白。嗯，那好，那以前我们之间的纠葛就都结束了。你能明白我的意思就好
。钟庭，我尊重你的决定，但你要想明白，你到底要什么样的生活，不要冲突。我想得很明白。你恨我吗？嗯，那倒没有。可我恨你。哼，你为什么恨我？当然，我恨你。因为你是出于报复的目的让我爱上了你，对我来说这场爱情是认真的。我请你不要把青青扯进来，在我和他之间我是过错方，而在你和我之间你是过错方，我仍然爱着你。你也爱过我对吗？嗯，没有。好，就算你没爱过我，本来前面的恩怨结束之后。我们可以谈一场认真的、纯粹的感情，但是你还是选择离开我和别人结婚。尽管你这样做，我仍然会尊重你做出这样的决定，哪怕我会伤心。谴责完了？不，我没有谴责你。爱情没有输赢胜负，只有伤敌一百，自损五十，两败俱伤。你，还有我，之前都错了。如果这是你的选择，我祝你幸福。我也祝你幸福。走了。自从遇到了你，我才有了天长地久的念头，才有了要和一个人牵手过一辈子的念头。啊、自从有了你，所有女人在我眼里都是庸脂俗妃。见谁了？干嘛去了？我累了，不想说话。这男的是谁？你刚是不是去见他了？你拿我手机干嘛呀？你不要转移话题。这个男的是谁？我的追求者。追？追你多久了？你们俩现在什么进展？他是做什么的？你们俩到底在一起多久了？你跟我说清楚了。不是你有完没完呢？我都跟你说了，我的追求者。
。哎，不是，你看我电话干嘛呀？我为什么不能看你电话？你可以看我电话呀，你可以看我所有东西啊。我不会看你电话，我也不允许你看我的电话。钟提，我们要结婚了，你是我的未婚妻，你应该对我坦诚。我对你是透明的呀！行了行了行了，你别说了，我已经很烦了。我再跟你说一遍，这是我的追求者，我不会再跟他见面了，我们俩结束了，行不行？行，你别生气，我我可能是太爱你了，我不想失去你。我们吃点水果吧。一会儿我陪你出去逛会儿街，你就别生气了。你先喝点酒吧，第二天还能考试呢。现在就不行了。哎，有件事儿我想问问你，不知当问不当问？你搞成文化人了你，你不当问，别问了。那我还是问问吧。那你拽什么文化呀？你跟卢小薇怎么样？这一天一夜，事情发生了突飞猛进的变化。吴耀威喜欢上钟提了，钟提呢要和另外一个男同志结婚了，所以跟我半毛钱关系都没有。哎呀，你说这个男人怎么能这个样子呢？前两天说还要跟你好，这怎么又追上你的闺蜜了？那钟提哪有你好啊？替我打抱不平啊？不用。我跟大提子说开了，本来我跟卢小伟之间桥归桥，路归路也没什么。再说，虽然我对他有点怨恨吧，但都给我弥补了呀。我都给你翻篇了，本来没准备和好，就是你们俩在这中间瞎掺。呃，你有没有新的目标？哎呀，岁月无情啊，尤其是对你们这些长得漂亮的女人来说。岁月就是一把杀猪刀，着点紧吧。啊，你看人中提都订婚了，嗯，要不我帮你到《非诚勿扰》去报个名。你要想去，你自己去，别拉着我。你那富婆事出去怎么样了？我天天挤地铁、坐公交的，烦都烦死了。你赶紧来接我啊！当当乘车司机。那那那那，你先委屈两天。过两天我一定摆平啊！哎，药拿着了。不错。哎，怎么样？女士穿高跟鞋的时候呢，身体会因为脚跟的抬起而前倾，随之呢，呃，腹部和臀部会收紧，以做平衡。这样呢，会令你的步伐和姿态更加的优美。这就是女士们。为什么会钟情于高跟鞋的原因呢？但是呢，优美的背后必然要付出一些健康的代价，因为高跟鞋穿久了之后，你的身体前倾，你百分之六十的重量会积压在你的脚掌，久而久之就会出现一些脚上的疾病，严重的情况下呢，会进一步影响到你的膝盖。嗯，我现在问你，我这个鞋好不好看？咱俩不讨论健康问题。嗯，好看啊，嗯，但是我还是建议你穿一个平底的或者是中跟的鞋。我都不在乎你比我矮二十公分，你为什么非要穿高跟鞋来寻找自信呢？服务员，这双鞋黑色、白色一样，再给我拿一双，现在打包带走。跟你说，想让我从高跟鞋上下来，你不如杀了我算了。就这么玩有意思吗？我不想拦着你，问题是人家王兰不想见你，就这个意思
。他不想见我，你想见我呀？啊？你这你说你往这一杵，你你，保安呢还是警犬呢？你这是？说这些有啥意思？啊，反正我是吃饱了喝足了，一会儿饿了里边有宵夜。你没吃饭，站在这儿耗着是个体力活，一会儿咱别饿晕了啊！这唠嗑有意思吗？啊，装什么装啊你？我告诉你啊，看见我今天这怂样没？哎。我今天的怂样就是你的明天的样儿，你你你记住了。我跟你讲啊，沈铁军，好聚好散，再见不难。恋爱是双方面的事儿，啊，你不要认为你付出了，人家王兰也付出了，你也不要认为人家有钱儿就得给你钱儿，凭什么给你啊？嗯，咱是老爷们儿，咱有点自尊心行不行？怎么我就没有自尊心，你就有自尊心，是不是？你哄女人那套啊，还不如我，知道吧？别张口什么钱，别口。你以为你不缺钱吗？你不也是图钱吗？啊？给我青春损失费，我我就走。真不要脸，就你还要青春损失费啊？要要钱的是人家要，人家比你大吧？付出的感情比你多吧？我上一边去，叨叨什么呀？啊？王兰。王兰，不是你们俩怎么这么气人呢？啊！我告诉你们俩啊，今天我是不跟你们耗了，但是记住，我沈铁军不是那么轻易被打败的人。哎呀，气死我了！等着啊，等着。王爷，送。哎，看什么呀？送送我，快点来，送我，快来送我。他走了。走了。你是不是觉得我特别可笑？你是不是觉得我花钱包养的小白脸，一片活该？真没有。不怪你，我猜大家想的都一样，除了我自己。其实。其实，我是真的爱他。你是不是觉得很可惜？没有。爱一个和自己的年龄、阅历、背景相差这么大的人，尤其在我这个年龄，确实是一个笑话。不过这事儿吧，也怪我自己。上次分手以后，我就遇到他，我就感觉像抓到了救命稻草一样，我稀里糊涂的我就陷进去了。爱一个人呢，你总想给他最好的，到了后面越给越多，越给越多，到最后明白过来，就算是。自欺欺人，也只能坚持下去。哎呀，老板，这个沈铁军不靠谱，这个世界上靠谱的男人多了去了。可能是我对他太好了吧，他反倒不知道珍惜。你也别灰心，这是个个案，啊，这个世界上。大多数人还是知恩图报，好的还是多，别灰心啊！我累了，我从十几岁我就出来打拼了，我努力过
，我也活过，到现在渐渐被人淡忘了。我身边有过形形色色的男人，可到最后呢？时间不早了，早点休息吧。哎，你去睡吧。那个混蛋今天应该不会再来了。不会了。好了，别胡思乱想。威斯基，你是不是也想那二货了？面侦查素有先兆，我也试试。反反复复咳喘病，请用桂龙咳喘凝胶囊。桂。哇哦，我们现在呢，在房里里除了看到了一些很酷的一些滑板的人啊，还有一些很酷的人来游泳，他们今天还有一个特别的一个。嗯咱俩去看电影吧。这么晚了，你在家看会电视多好。你要看什么电影？我给你下。下，不用。你在给谁发短信呢？是追求者是吗？不是，那你让我看看。嗯、你看，我大学同学叫我去唱歌，你烦不烦啊？看见没有？哎，你别去了。KTV 乌烟瘴气的，对身体多不好啊！再说你一唱歌又唱得很晚，这老熬夜对身体也不好。嗯、别去了啊！那我能出去逛逛街吗？哎呦，我，哎，你不能消停会儿吧？这么晚了你不累啊？白天不是刚去逛逛吗？在家看会儿电视多好，又省钱又清静。周华，我问你。是不是以后几十年都这样过？这样过不挺好的吗？啊？你爸你妈过这么多年也是这样过来的吗？我去烧了。哎哎哎哎哎，坐坐坐，你坐你坐。我想起来了，咱们俩商量商量婚事呗。你觉得先在北京办一场，然后咱们再去老家办一场，怎么样？蜜月，你想去哪儿？您说去哪儿就去哪儿。那你得给我点建议，要不然我怎么知道从哪儿下手啊？您想从哪儿下手，就从哪儿下手。那你得告诉我喜欢什么吧？您喜欢什么，我就喜欢什么。都行是吗？嗯，行。那今儿晚上我在这儿住行？这个真不行。这个到这儿怎么不行了呢？我告诉你啊，我这人有个原则，结婚之前不能。哥呀，我又没想干嘛。你睡床，我睡沙发也不行吗？哎，你看天不早了，你赶紧回去吧。行行，我走。哎，你保证啊，今天晚上不准出去。嗯，我保证。您走以后，我焊死在这儿。你也不用焊死在这儿。到床上去睡啊。
上班去啊？不是，你是一晚上没回去，你还是刚来啊？反正我知道你一晚上没出去。你可真够累的。你不去上班，你要去干嘛去啊？不是你为什么总要问？你答应过我的，你不再去见那个什么追求者的。我告诉你啊，这件事情不许再提了，别烦我。哎，你到底要去哪儿？你不许跟着我啊！早餐。青青的前男友，是不是跟你好了？没有。呃，他跟我说，说姓卢的喜欢你，而你跟别的男人订婚了，有这事儿吗？嗯。哎呀，你们这年轻人怎么回事儿？不是我不明白，是这是这个世界变化快是吧？不是怎么着，你今天找我来就跟我八卦的，大哥，我还没有收到跟你八卦的地方。哦，这倒是。那他俩真没戏了。一句两句我也说不清楚，我也不知道该怎么说。哎，不是，我有必要跟你解释这些吗？哎呀，你说他俩这一没戏吧？我这心里还挺难受。哎，你那儿呢人脉广，你能不能帮着周青青找个优质男？嘿，尤斌，你挺逗的啊！你上次找我是让我帮你撮合周青青跟卢耀伟，这次你找我，我跟你说他俩没戏了，我以为你会继续追求周青青，结果你跟我说让我给他介绍其他优质男。你也够奇葩的！哎呀，你说我奇葩也好，说我二求二货都行啊，怎么样都行啊，反正我就是个二啊。但是有一点啊，那么你说他跟姓卢的走不到一起，他也不可能跟我这种人走到一起吧？我想做的，就是想看他呀，嫁一个好人家，找一个好归宿，让他幸福。我以为你这种男人只会出现在小说里，或连续剧里。你就别评价我了。我夸你呢。说实话，你能为青青这么想，我其实挺感动的，真的。作为他的好朋友，我替他谢谢你。以前对你那些不公正的评价，我收回。其实你长得也不是特别像牛头杆儿。哎呀，像又能怎么样？不像又能怎么样？哎呀，这都无所谓了。哎，说真的啊，你跟周青青是好朋友，作为一个老大哥，我真心的希望你帮他找个优质男，好吗？好，我知道了。那谢谢你，打扰你了，你回吧。Thank <laughs> you. 
。我走了，奇葩男。对了，那个奇葩男，祝贺你订婚了。妈，谢了。现男友，我我我怎么没没听说过呀？你爱听说过没听说过？他现在跟我在一起，该说的都说了。看你这么大了年纪了，还在这种地方工作，想必也没什么能耐。你要是有点骨气，就别再找他，别再制造什么没必要的麻烦。从现在开始，他是我的女人，跟你没有半毛钱关系。哎，周小姐，唐先生，你怎么来了？啊，钟迪肯定跟你说过我们结婚的事儿了吧？啊，恭喜你们啊！呃，我想跟他设计一下这个婚礼的事情。但是你也知道，他这个人可能懒得管这些，呃，我又怕我设计出来的东西他不喜欢，你能帮我想想吗？行啊，我能做点什么呀？你现在是要出门吗？啊，对，我给一个老顾客打针去。哦、啊，那咱们路上说吧，我送你。啊，行，那谢谢、啊。走吧。心里没鬼，干嘛不让看了？我告诉你啊，老娘要是想劈腿，你就是长八条腿，你就是会七十二变，你也查不着，你知道吗？我最讨厌你那唧唧歪歪的劲儿了。那你那个追求者总是阴魂不散的，我怎么能放心、啊？你给我，你给我，你讨厌！没事儿，我就随便看看
，别激动。虽然这条不是他发的，但是我觉得你们肯定没事的时候短信、电话联系，你就是都删了，没让我看见。你们俩没事的时候还出去拖着约会呢。藕断丝连。你现在给我出去，滚！不是你别这样，你只要。保证不再跟他联系了，我就原谅你。没结婚前分开也挺好的，你说要不然你就变成离异了，跟我一样，万一再有个孩子，是吧？不好办了。嗯，也这么觉得吧？没怎么去。你不知道刚才多惊险，他大吼大叫的，把保安都叫来了，我差点没打幺幺零。这么厉害？嗯，那你不能自己住这儿，不安全。上我们家住几天吧，真的。哎，没事没事，你放心啊，这点我都想好了，我跟小皮说。我告诉你，你要敢跟我来劲，我就告你们领导去。他不敢，厉害呀！我不信你，<笑>别难过啊。你想听我的真实想法吗 ？Oh my god！ 你不会跟我说你一点都不难过吧？嗯，你不会觉得我特渣女、特无情？你太过分了！你太讨厌了！讨厌！哎，别闹心我！那你让我带着发喜啊？你装什么装？那我失恋了嘛，哎，但是我现在回到我自己的空间了，我很自由啊，<笑>真受不了你。哎，你帮我看看项链怎么样？什么呀？项链，我刚订的。你看它写的多好，爱情是需要一双翅膀的。我觉得，当我失恋的时候，如果有这么一条项链戴在我身上，安抚一下我的小心灵。我可能会很开心哦。那你还是继续深夜吧，朱我打死你！哎，我叫你来干嘛？叫我睡觉。哎，干嘛呢？怎么在这睡着了？走吧，上楼说吧。走吧。
，我吃过了。我是说以后，以后别忘了吃早饭。用不着你管。身体不好，我不喝酒，我能做什么呀？你知道我最恨他什么吗？你说他要钱，他就跟我直说，我花钱买他时间，我心里明白。可他非要跟我谈什么真情，你知道吗，于斌？男人最可恨的是什么？明明没有希望的事，他非要给你希望。你知道希望破灭的感觉有多残忍吗？这个混蛋！快点吧，给你倒杯水。男人最可恨的是什么？明明没有希望的事，他非要给你希望。叫《天使之翼》的一个吊坠，我姓钟啊，钟小姐是吧？嗯、你好，这款刚到，来您看一下。哎呀，好看！这是你们经典款是吧？对对对，这款项链呢是我们《天使之翼》的克兰专用款哦，它代表着真爱与幸福。你快点、啊，好了，真好看，嗯，很漂亮，你、啊、看，嗯，哎呀，怎么着？你也看上了？
可买不起。嗯，来，您看一下，小姐，这个也是我们新到的款。嗯、哎，蛮好看的。哎呀，就是我们找不到幸福啦！哎，哎，对了，嗯，我还忘了跟你说，今天小屁给我打个电话，呃，说我辜负了他，还说什么非得认为我跟别人交了个朋友，然后说去把人给打了。结果我一问，你猜找谁去了？尤斌。什么？你的橙汁儿，请您慢用。谢谢。哎，你能帮我个忙吗？把尤斌给我叫过来。嗯、呃。好。啊，谢谢啊，哥，那女人叫你？不知道，他等你半天了。我正忙着呢。刘斌哥，那么漂亮一个大美女坐那儿等你，你拐什么高姿态啊？你哪那么多废？哎，帅哥，哎，你能帮我一忙吗？把他那活干了，我跟他说几句话。呃，可以，没问题。谢谢不是那个，我自个儿的活我得自个儿干。哎，那个帅哥，你能回避一下吗？嗯、我跟他单独聊两句。好好。瞪什么瞪啊？眼睛那么小，再什么都一头风。你找我有什么事儿啊？被打了，严不严重啊？哎，你出来我看看，哪儿受伤了？嗯，没事，没事。是，就弄误会了。他是大蹄子男朋友，是前男友。他以为你是他男朋友呢。我知道，他都跟我说了。你知道啦？那你就别误会了。你就因为这个不在我们干的？你说你是不是傻呀？长那么大脑袋，真为了凑身高的？傻乎乎的，我跟你刚刚刚离婚，我哪有空档再去谈一男朋友啊？再说，我要真谈一男朋友，我还能用你当司机啊？误会就误会吧，无所谓的。什么叫无所谓啊？什么意思啊？就算没这事儿，我也不能跟你在一起。为什么呀？我怕耽误你呀、啊。耽误我什么了？你就是一常规一司机，你有那能耐吗你？你别自欺欺人好不好？你说你整天跟我在一起，你不耽误找男朋友吗？关你屁事！怎么不管我的事儿啊？啊？你说你跟我在一块儿，第一，我跟你不可能有一个结果；第二，我不可能把你给娶了，是吗？我说让你娶我的吗？我说过让你娶我吗？先别激动，你听我说啊。小时候，你画过旱冰吗？老师是不是每一次都让你扶一把椅子？为什么？怕你摔掉，对不对？好了，你这把椅子如果不扔掉的话，你这个滑冰是不是就永远学不会？对吧？还有自行车学过吧？刚开始骑的时候是不是那个两个辅助轮那一种？对不对？好了，如果这两个辅助轮你不把它抛开掉的话，你是不是永远都学不会不了？是这样的。还有，你现在好比是腿瘸了，你拄着个拐棍儿，是、啊、这个拐棍儿它就是我。我希望你把这个拐棍儿，还有那把椅子，还有那两个轮子，通通扔掉，抛在脑后。从现在开始，你，你清醒点，你好好找一个男人，你认为能够值得托付终生的男人，好不好？你别给我乱扯啊！你意思说让我把你扔了，新找一拐棍是吗？是的，我跟你讲，我这条拐棍不但让你越走越慢，甚至还拖拉了你的后腿。真的，你把我彻底的扔了。你说咱俩认识吧，打一开始就是因为演戏儿，是吧？演着演着你是习惯了，是习惯而已呀、啊。是是，现在让你去认识一个男人，喜欢上一个男人，了解上一个男人是比较艰难，但是再难，这一步你也得往外走啊！我这个管棍你可以拄一时，但是你拄不了一世。那我问你，我把你扔了以后，你什么感受？你告诉我，说实话。
，我你甭管。到底是把你当我，还是把我当你啊？我是真不希望你耽误我。说的已经很清楚了，我们俩已经分手了。你别再没完没了的了，你还有良没有良心啊？没有良心！背着我跟尤斌搞什么是吧？你跟谁搞不好啊？非得跟尤斌搞好啊？郑铁军，你自己摸着良心说一说，我对你怎么样？你吃我的，喝我的，你想尽了一切办法从我这儿用钱，我给你花了多少钱，你自己心里有数吧？你说，我到底做错了什么？我到底哪里对不起你？你要这样，你还觉得有理是吧？啊？你说呀！闭嘴！告诉你啊，你脚踏两只船，你记住，你恶心。告诉你，分开行，给我损什么？沈铁军，你真是无赖，你真是无赖！闭嘴！你给我走！你赶紧让我走！你给我滚！让我走！你再不走，我报警了！我告诉你，啊，你走不走？我告诉你啊，啊，给我青春损失！我告诉你，放开我！起来，爸，干嘛呢？爸，这个人我不认识，赶紧让他走！干嘛呢你？二十万六十万，就是你，你动手，到时候报警了啊！
真得搞。哎呦，捅昨天晚上的小卷，来来来，来来来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来你得先看怎么吃啊，你再走啊！我明白你那意思，我百十来万的狗都放您这儿，您还不放心呢？好吧，您先看着，您看着。哎、不是，哎呦，我来取的，好吧，我这有点急事儿。你你得看我化验结果，干什么弄啊？好吧，您帮我看着啊。这个我看看啊，刘先生。那个，老板在吗？啊、哦，他在，小姐在后花园。哎，是铁军今天来了吗？他来过了。有点事儿，回来晚了，家里没事吧？没事儿。你没喝酒吧？我现在不想说话，你回去休息吧。有病，以后你要爱上一个女人，千万别伤害。你要不爱一个人，一定不要骗他。女人年龄越大了，越不能骗，因为他们已经输不起了。老板，您看呢？你的年纪也不大，又长得好看，又有事业，又不缺钱儿。振作起来，好好过日子，啊！你今天回家睡吧，那个人不会再来。啊，算了，留你在这儿我也不放心啊。行，那你也早点休息，别胡思乱想啊。